পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফি জম্বিরি ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি ডি এম রাহাত এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে গুরু শিষ্য এক পাত্রে খাওয়ার হাকিকত কি আজ এ ব্যাপারে আলোচনা করার চেষ্টা করব গুরু শিষ্য এক পাত্রে খাওয়ার যে ভাষাটা এই যে গুরু শিষ্য এক পাত্রে খেতে হবে বা এক পাত্রে খায় এই কথাটা আমার নয় পূর্ব এরকম একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম যে গুরু শিষ্যের মিলন কিভাবে হয় সেই কথাটিও আমার ছিল না এটাও সেরকমই পূর্বের কিছু সাধক ছিলেন যারা রূপক ভাষা ব্যবহার করতেন কারণ এখন মানুষ যত সহজে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো জানতে পারেন পূর্বে এভাবে জানতে পারতেন না পূর্বে এগুলো জানা আরও কঠিন ছিল যদিও সাধু মহতরা প্রকাশ্যে দুই একটা কথা বলতেন তাও তারা রহস্য রেখে বলতেন রূপক ভাষা ব্যবহার করতেন তো এটাও সেরকম একটি বিষয় যে গুরু শিষ্য একমাত্র খাওয়ার কথা এখন এই কথার ব্যাখ্যা অনেক রকম হয় কিন্তু যে বিষয়টা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই কথাটাকে নিয়ে মানুষ নোংরামির দিকেই ব্যাখ্যা বেশি করে অনেক অসাধু ব্যক্তি আছেন যারা এই সব কথা বলে তরিকতকে সুফিবাদকে আধ্যাত্মিকতাকে গুরুবাদকে নোংরামির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তারা সব কথার মধ্যেই নারী কেন্দ্রিক কথা বা যৌনতা কেন্দ্রিক কথা বা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এই কথার মধ্য তারা এরকম কিছু ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন আর সাধারণ মানুষও এসব কথার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় এবং গুরুত্ব দেয় তাদের মজাও লাগে তাই তাদের যে সব নোংরা ব্যাখ্যা আছে এ ব্যাপারে সেটা নিয়েও আমি আলোচনা করব আর প্রথমেই সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যে তারা আসলে এটার ব্যাখ্যা কি বলতে চায় কি বোঝাতে চায় মানুষকে গুরু শিষ্য এক পাত্রে খাওয়ার ব্যাপারে কিছু কিছু অসাধু ব্যক্তি নারী ভোগের বিষয়টাকে টানেন তাদের মতে যোগ সাধনা অর্থাৎ নারী পুরুষ মিলে সাধনা করতে হয় একা একা সাধনা হয় না সেক্ষেত্রে গুরু এবং শিষ্য একই নারীর সঙ্গ করে এই যে গুরু শিষ্য একই নারীর সঙ্গ করা গুরুর যাকে ভালো লাগলো তাকে তার প্রিয় ভক্তের কাছে পাঠানো বা প্রিয় ভক্ত যাকে ভালো লাগলো তাকে গুরুর কাছে পাঠানো তারা বলে থাকেন যে গুরুর সেবায় পাঠানো এই যে বিষয়টা তারা এটাকে গুরু শিষ্য এক পাত্রে খাওয়ার কথা বোঝান যে গুরু শিষ্য কিভাবে খায় যে যে নারীকে ভালো লাগে যদি সেই গুরু অর্থাৎ যোগল সাধনা যখন তারা করে যে তাকে তার ভালো লাগলো তখন তার প্রিয় ভক্তকে সেই নারীর কাছে পাঠান আবার যে ভক্তের কোনো নারী সঙ্গীকে ভালো লাগলো সে তাকে তার গুরুর সেবায় পাঠান গুরুর জন্য পাঠান তাহলে তাদের ভাষায় যে একই নারীর সাথে দুজন যখন সঙ্গ করছেন একসাথে থাকছেন সেটা হচ্ছে কি এক পাত্রে খাওয়া অর্থাৎ ভক্ত যেখান থেকে ভোগ করলো গুরু সেখান থেকে ভোগ করলো এক্ষেত্রে তারা এমনও বোঝান যে যাকে ভালো লাগে তাকে যেন আগে গুরুর কাছে পাঠানো হয় গুরুর সাথে থাকার পর যেন ভক্ত তারপর তাকে নিয়ে আসে এই যে বিষয়টা এটা সম্পূর্ণ একটা নোংরামি কিন্তু তারা এটাকে বোঝায় যে গুরু শিষ্য এক পাত্রে খাওয়ার ব্যাপার এটা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তিদের ব্যাখ্যা যারা বিয়ে সাদির ব্যাপারে তেমন আগ্রহী না বা তারা বিয়ে সাদির কথাও বলেন না তাদের হচ্ছে এক একজনের জন্য একাধিক সঙ্গী থাকবে এক্ষেত্রে কোনো ধরা বাঁধা নেই স্ত্রী হলো তো একজন নির্দিষ্ট হয়ে গেল তাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যত ভক্ত আসবে বা যত নারী সাধন সঙ্গিনী তারা পাবে তাদের সাথে তাদের এই যৌনাচার বা যৌন কর্ম এগুলো চলতে থাকবে এটাই তাদের সাধনা এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন কিছু পদ্ধতি আছে সেটা আলাদা বিষয় তো বিষয় হচ্ছে যারা স্ত্রীর কথা বাদে অর্থাৎ একাধিক নারী সঙ্গী নিয়ে থাকার কথা বলে তারা হচ্ছে এরকম ব্যাখ্যা করে কিন্তু যারা আবার সংসারী গৃহী তাদের ব্যাপার হচ্ছে যে ভক্তের স্ত্রীর উপর যেহেতু ভক্তের অধিকার আছে সেহেতু গুরুর অধিকার আছে যেহেতু ভক্ত তার স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করতে পারে স্ত্রী সহবাস করতে পারে মিলন করতে পারে সেহেতু তারা মনে করে থাকেন যে গুরুর অধিকার বরং ভক্তের দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীকে গুরুর কাছে দেওয়া এটা হচ্ছে তাদের সেই গুরু শিষ্য এক পাত্রে খাওয়ার ব্যাপার 
হয়তো যারা আমার কাছ থেকে প্রথম শুনছেন তাদের কাছে এটা বিরক্তিকর বা অবাক কিছু মনে হতে পারে যে আমি মনে হয় বানিয়ে বলছি কিন্তু যারা ইতিপূর্বে অনেকের সঙ্গ করেছেন অনেকের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন তারা কিন্তু আমার এই কথাটা বুঝতে পারবেন যে না আসলে কথাটা তারা কোন দিকে ইশারা করে কেউ কেউ সরাসরি বলেছে হয়তো বা যারা দেখছেন তারা হয়তো অনেকেই জানেন যে সরাসরি এরকম কথা হয় যাদের সাথে একটু পরিচয় আছে বা ভালো সম্পর্ক তারা খোলামেলাভাবে বলে এইসব কথাবার্তা কেউ প্রশ্ন করলে এইভাবেই ব্যাখ্যা করে আর যারা একটু অপরিচিত বা মনে হয় একে এভাবে বলা যাবে না তারা ইশারায় বলে তো যারা ইশারায় শুনেছেন তারাও আমার কথার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে আসলে তারা কোন ইশারা করতে চাচ্ছেন বা কোন ইশারা করেছিল বা করে কিন্তু যারা একদমই নতুন বা এই বিষয়ে জানেন না তাদের কাছে এটা অন্যরকম লাগতে পারে তো এই ক্ষেত্রে তারা অনেক যুক্তিও দেন তার মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে যে ভক্তের যা তা তো সব কিছুর গুরুর এটা তো সকল ভক্তি মানে যে আমার যান মাল যত কিছু আছে সব কিছু গরুর এতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ আমি তো তার কাছে আত্মসমর্পণ করছি ভক্ত তার কাছে আত্মসমর্পণ করছে বায়াত মানে হচ্ছে ভক্ত গরুর কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া অর্থাৎ গুরু তার ভক্তকে কি করলো কিনে নিল বা ভক্ত গরুর কাছে কি হলো বিক্রি হলো কিসের বিনিময় আল্লাহ রাসুলকে পাওয়ার বিনিময় প্রভুকে পাওয়ার বিনিময় যে তুমি আমাকে আল্লাহ রাসুল পাইয়ে দিবে বা সেই পদ দেখাবে সঠিক পদ আমি বিনিময় আমার যান তোমার জন্য কুরবান করে দিলাম আমি নিজেকে আত্মসমর্পণ করলাম তোমার কাছে আমার সব কিছু তোমার যান মাল যা কিছু আছে তো যেহেতু এটা সকল তরিকপন্থীরাই মানে তাই তারা এখানে এই যুক্তিটা খাটায় যে যেহেতু ভক্তের স্ত্রী তাহলে সে গুরুর স্ত্রী গুরুর অধিকার আছে কিন্তু তারা এটা বুঝতে চায় না যে স্বামী স্ত্রী কেউ কারো দাস দাসী নয় স্বামী স্বামীর স্ত্রী স্ত্রীর অর্থাৎ যার যার নিজের প্রতি অধিকার আছে কেউ কাউকে তার মালিকানা দিয়ে দেয়নি দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে দেখাশোনা করা এই আর কি যেমন নিজের সন্তান কেউ কিন্তু কেউ চাইলি বিক্রি করতে পারবে না এটা কোথাও বিধান নেই চাইলি খুন করতে পারবে না কোনো রাষ্ট্র এরকম বিধান নেই কোনো ধর্মীয় আইনেও এরকম কোনো বিধান নেই অর্থাৎ কি সন্তান তার নিজেরই কিন্তু এর মানেই না সন্তানের যান প্রাণ সবই তার তার কাজ হচ্ছে তাকে দেখাশোনা করা সন্তানের দায়িত্ব তার উপর তো স্ত্রী তো এখানে পৃথক মানুষ সে তো গোলাম না বা দাস দাসী না কৃত দাসী না যে আমার দাস বা আমার দাসী তাই আমার গুরু হবে ভক্তের দাস কি গুরুর হবে এরকম না কিন্তু ব্যাপারটা এটাও তারা বুঝে না যে তারা তো আলাদা আলাদা ব্যক্তি ভক্তের যা কিছু তা সব গুরুর ভক্তের যান মাল সব কিন্তু স্ত্রী তো ভক্তের দাসী না কৃত দাসী কেনা না যে কেনা বস্তু তো এই ক্ষেত্রে তো তারা স্ত্রীকে বস্তু হিসাবে দেখতেছে আবার তারা এই নারীকে নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেন নারী সাধনা নারী এটা সেটা নারী এই শক্তি ওই শক্তি অনেক কথাবার্তা কিন্তু এই ক্ষেত্রে এসে কিন্তু আবার এইসব যুক্তিও দেন আচ্ছা তো এই যুক্তিতে গেল যে তারা ভুল যেহেতু স্ত্রী আলাদা ব্যক্তি স্বামী চাইলে স্ত্রীকে বিক্রি করতে পারে না তাই স্বামী গুরুর হয়ে যেতে পারে এর মানে এই না স্ত্রীও গুরুর হয়ে যাবে কারণ স্ত্রী চাইলে তো অন্য গুরুর কাছেও বাহিত হতে পারেন স্বামী স্ত্রীর ইচ্ছা করলে একজন আরেকজন একাধিক গুরু অর্থাৎ স্বামী একজনের কাছে স্ত্রী আরেকজনের কাছে বাহিত হতে পারেন অর্থাৎ সে আরেকজনের কাছে বিক্রি হলো সে আরেকজনের কাছে বিক্রি হলো এক্ষেত্রে তো কেউ কাউকে তার গুরুর কাছে দিয়ে আসতে পারবে না তারপরে আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে আচ্ছা এই পৃথিবীর সব কিছু কার স্রষ্টার প্রভুর আল্লাহর আমি আল্লাহর আমার স্ত্রী আল্লাহর আমার সন্তান আল্লাহর আমার ধন সম্পদ সবই আল্লাহর কিন্তু সবই আল্লাহর ঠিক আছে কিন্তু আমার স্ত্রী হচ্ছে আমার স্ত্রী আর প্রভুর হচ্ছে কি দাসী আমার হচ্ছে সন্তান তার হচ্ছে কি গোলাম দাস যিনি আপনার স্ত্রী তিনি আপনার সন্তানের মা যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রী তিনি আপনারও আবার আপনার সন্তানেরও কিন্তু আপনার হচ্ছে স্ত্রী তার হচ্ছে কি মা তো সবাই কি আল্লাহর বান্দা বান্দি সবাই কি আল্লাহর তাহলে যদি ভক্তের সব কিছু গুরুর হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও তো এরকম হবে না যে ভক্তের স্ত্রী মানে গুরুর স্ত্রী এক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই যে ভক্তের স্ত্রী মানে হচ্ছে গুরুর কন্যার মতো তার মেয়ের মতো গুরু তো তাকে স্ত্রী রূপে দেখতে পারবে না কারণ তিনি তো পরমের অবস্থানে আছেন ভক্ত হচ্ছে দাসের অবস্থানে 
তাহলে ভক্তের স্ত্রী তো তার কাছে কন্যা স্বরূপ বউ স্বরূপ না যেভাবে তারা যুক্তি দেখ তাদের যুক্তিটা কিন্তু টিকবে না বুঝাই যায় এগুলো হচ্ছে মন গড়া অসাধু চিন্তা কুচিন্তার থেকেই কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা তাদের মধ্যে থেকে আসে আর সহজ সরল মানুষ এগুলো বুঝে না তারা ওই সব ফাঁদে পা দেয় অবশেষে কি হয় যে এই তরিকত ভালো না তরিকতে নোংরামি এই সেই অনেক কথাবার্তা তো এই হচ্ছে তাদের সেই নোংরা ব্যাখ্যা আশা করব যখন আপনাদের সামনে এরকম ব্যাখ্যা আসবে আপনারা এই বিষয়টি তাদের সাথে আলোচনা করতে পারবেন তাদের ভুল ধরিয়ে দিতে পারবেন কিচ্ছু না পারলে অন্ততপক্ষে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন একটা ভুল থেকে এখন কথা হচ্ছে তাহলে এই কথার সঠিক তত্ত্ব কি বা হাকিকত কি সাধারণ সহজ সরল একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে আপনারা অনেক তরিকপন্থী কি দেখবেন যে খাওয়ার সময় তারা একটু এরকম করে মাথাটা নিচু করে খাবারের সামনে অনেকে হয়তো বা ভাবেন যে তারা হয়তো বা খাবারকে প্রণাম করলো বা ভক্তি করলো কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না এটা হচ্ছে তারা তার গুরুকে আগে খাইয়ে নেয় তারপরে তারা খায় অর্থাৎ যখনই তারা আহার করে নিয়ম হচ্ছে যে গুরুকে আগে খাওয়াও তারপর তুমি খাও তো গুরুর বাড়িতে যখন থাকে দয়াল বাড়িতে তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে গুরু আগে খায় তারপর ভক্তরা খাওয়া দাওয়া করে আবার গুরু যখন ভক্তের বাড়ি আসে তখন কি করে গুরুর খাওয়া দাওয়া শেষ হলে ভক্তরা খাওয়া দাওয়া করে এটাই তো স্বাভাবিকভাবে হয় সব জায়গায় কিন্তু গুরু যখন থাকেন না কাছে তখন ভক্তরা কি করবে কারণ গুরুকে আগে সেবা দিতে হবে তারপরে সে সেবা নিবে এটাই একটা প্রকৃত ভক্তের কাজ তাই তারা এভাবে মাথা নিচু করে গুরুকে প্রণাম জানিয়ে অর্থাৎ সে খাবারটা গুরুকে আগে দিয়ে তারপরে তারা আহার গ্রহণ করে এখন কথা হচ্ছে এটা কিভাবে সম্ভব যে আমি এখানে মাথা নত করলাম আর সে খাবার গুরু পাবে এটা বিষয় হচ্ছে যারা অযুত সম্পর্কে বুঝেন পঞ্চ অযুত তাদের জন্য সহজ হবে এটা হচ্ছে গুরুকে সে অহেদুল অযুদে খাবার পাঠায় এই যে আমার দেহ এটা হচ্ছে আরেফেল অযুত মোটা অযুত খাবারটাও কি আরেফেল অযুতে থাকে এখন গুরু যখন সামনাসামনি আছেন তখন তো তার মোটা অযুত অর্থাৎ আরেফেল অযুত তাকে খাবার দিচ্ছি কিন্তু যখন তিনি নাই তখন আমরা খাবার কিভাবে দিব তখন হচ্ছে যে যার যার গুরু তাকে যে শিক্ষা দেন ধ্যানের সেইভাবে গিয়ে সে সেই জগতে প্রবেশ করে কিছু মুহূর্তের জন্য গুরুকে স্মরণ করে এবং অহেদুল অযুদে গুরুকে সেটা খাওয়ায় অর্থাৎ গুরু অহেদুল অযুদে ভক্তের সেই খাবার গ্রহণ করে তারপরই ভক্ত আহার করে তাহলে কি হয় যে ওই পাত্রের খাবার আগে গুরুকে খাইয়ে নেওয়া হয় তারপরে ভক্ত খাবার শুরু করেন এটাই হচ্ছে আদব ভক্তের তো এইভাবে গুরু শিষ্য এক পাত্রে আহার করেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই এক পাত্রে খাওয়া মানে কি এক পাত্রে খাওয়া মানে যে এক পাত্রেই খেতে হবে এরকম কিন্তু কিছু না এগুলো হচ্ছে রূপক ভাষা এক পাত্রে খাওয়ার কথা মানেই যে এক পাত্রে বসে দুজনকে খেতে হবে ভাত পানি বা অন্য কিছু এরকম কিন্তু কিছু না এটার ধারা ঘনিষ্ঠতা বোঝায় সম্পর্ক বোঝায় যে কতটা কাছাকাছি কতটা ক্লোজ কতটা ভালোবাসা দুজনের মধ্যে এটা বোঝায় তো এটা হচ্ছে যে ভক্ত গুরুতে বিলীন হয়ে যাবে যদি ভক্ত গুরুতে বিলীন হয় তাহলে তো তার এক পাত্রেই খেলো কারণ ভক্ত তো গুরুতেই বিলীন হওয়া নয় ভক্ত গুরুতে বিলীন হবে নয় গুরুকে নিজের মধ্যে বিলীন করবে এক কথাই অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে গুরুতে বিলীন হতে হবে না গুরুকে নিজের মধ্যে বিলীন করতে হবে তাহলেই কি এক পাত্রে খাওয়া সম্ভব এটা হচ্ছে ঘনিষ্ঠতা একদম কাছাকাছি সবচাইতে মধুর সম্পর্ক সবচাইতে গভীর সম্পর্ক একদম এক হয়ে যাওয়া গুরুর রঙে রঙিন হওয়া এটাই হচ্ছে মূল কথা যে এক পাত্রে খাওয়ার এর মানে ইনি এক পাত্রেই খেতে হবে যখন সাধুরা বলেছেন এক পাত্রে খাওয়ার কথা তারা এটাই বুঝিয়েছেন যে গুরুর সাথে তোমার সম্পর্কটা কতটা ভালো হবে যে এক পাত্রে খাও এরকম একটা ভাব আমরা কাদের সাথে এক পাত্রে খাই যাদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক তার সাথে এক পাত্রে খাওয়া যায় এরকম একটা ভাব বোঝানোর জন্য তারা বলেছিলেন কিন্তু মানুষ কি ধরে নিলেন যে এক পাত্রেই মনে খেতে হবে তাদের জ্ঞানীদের কথা ইশারার মধ্যে হয় জ্ঞানীদের কথা সবাই বুঝে না আর না বুঝার কারণেই মন গড়া ব্যাখ্যা হয় তাই যা বললো তা না বুঝতে পেরে সেই কথার মূল অর্থ কি ধরে নিয়েছে এখন অর্থ অন্যরকম হয়ে গেছে কারণ বাহ্যিকভাবে গুরু শিষ্য কখন একসাথে খায় খায় না 
এটা আদবেরও খেলাফ যে গুরু শিষ্য এক পাত্রে কেন খাবে নয় গুরু আগে খাওয়ার পরে ভক্তকে দেয় তার আলাদা আলাদা পাত্র নিয়ে খায় গুরুর খাওয়া হলে গুরু কি করে ভক্তকে খাবার দেয় ভক্তরা তার নিজের পাত্রে নিয়ে খায় এরকম ভাবে খায় বা গুরু হাতে দিল সে নিয়ে প্রসাদ মনে করে খেল কিন্তু গুরুর প্লেটে বসে গুরুর সাথে বসে খাবে এরকম কিন্তু হয় না কারণ সাধুমণি ঋষিরা এরকম কোনো কথাই বলেন নাই যে গুরুর সাথে বৈশা এক প্লেটে খাও এরকম কোনো কথাই না আর এটা তো মানুষের সহজভাবেই বোঝার কথা যে গুরু শিষ্যের ব্যাপারের মধ্যে এই এক প্লেটে খাওয়ার এক পাত্রে খাওয়ার বিষয়টা আসবেই বা কেন এখানে যেহেতু তারা বলেছেন তার মানে এখানে কোনো গভীর রহস্য আছে আপনি কি খাবেন আপনার গুরুর সাথে গুরুর প্লেটে আপনি বলবেন যে বাবা বা হুজুর বা গুরু আপনি আমার প্লেটে খান আমার সাথে বা আপনার প্লেট আমাকে খেতে দেন একসাথে বসে খাই কেউ করবে না এটা তাই এটা ভাবাই বুকামি যে এক পাত্রে খাওয়া মানে এক প্লেটই খাওয়া বুঝিয়েছে আবার আমার এই দেহেই পরমের বসবাস এই দেহে কি আছে জাত এবং সেফাত জাত সেফাত যখন একসাথে থাকে সেফাত আহার করলে তখন জাতেরও আহার হয় সেফাত যদি আহার না করে তাহলে জাতেরও আহার হবে না আমি যদি না আহার গ্রহণ করি তাহলে আস্তে আস্তে আমার এই দেহ নষ্ট হয়ে যাবে তাই এই জাত সেফাতের একটা ব্যাপার আছে সেফাত যখন আহার করে তখন জাত সেই আহার পায় এইভাবেও সেফাত এবং জাত একসাথে আহার করে থাকে জাতকে ছাড়া সেফাত আহার করতে পারে না আবার জাত আছে সেখানে সেফাত নেই তাহলেও সে আহার গ্রহণ করতে পারে না এটা একটা নিগুর রহস্য এটা খোলাখুলি বলার মতো না কারণ জাত পরম গুরু সেফাত হচ্ছে তার ভক্ত বা শিষ্য দাস তো জাত সেফাতের বিষয়টা যারা ভালো মতো বুঝেন দেহতত্ত্বের তারাও এই কথার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এই যে ব্যাখ্যাগুলো করছি এগুলো হচ্ছে সাধারণ ব্যাখ্যা এগুলো আরও গভীর ব্যাখ্যা হয় কোনো নোংরা ব্যাখ্যা না কারণ তারা বুঝেনি তারা এই গভীর গোপন বলতে ওই নোংরা বিষয় কি বোঝায় কিন্তু এর মধ্যে যে কত গভীর তত্ত্ব লুকায়িত আছে ছোট্ট কথার মধ্যে তা তারা বুঝে না ওই যে বললাম কেউ কেউ নারী ভোগের কথা ভেবে নিয়েছেন আবার কেউ কেউ সত্যি সত্যি এক পাত্রে খাওয়ার কথাই ভেবে নিয়েছেন কিন্তু কেউ এটা ভাবছে না যে সাধুরা বা এত জ্ঞানী মহাজনরা তারা এরকম একটা বাক্য কেন ব্যবহার করলেন এরকম বাক্য তো তাদের ব্যবহার করার কথা না এটা তো তারা অন্যভাবেও বলতে পারতেন এর কারণে হচ্ছে তারা কিছু একটা রহস্য রেখে যেতে চেয়েছেন একটা ইশারা করেছেন জ্ঞানীদের জন্য যে এই ভক্তদের মধ্যে যারা জ্ঞানী হবে তারাই শুধু এটা বুঝতে পারবে প্রকাশ্যে তারা এই ভেদ রহস্য বলতে চান নাই জাত সেফাত অর্থাৎ এই পরম গুরু এবং দাস এক পাত্রে খাওয়ার আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে এরকম যে মোসানবী যখন আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন যে হে আল্লাহ তুমি কি আমার সাথে সব সময় থাকো তখন তিনি বললেন যে হ্যাঁ আমি সব সময় তোমার সাথে থাকি তখন তিনি একটু ভাবলেন তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি ভাবো তখন তিনি বললেন যে আচ্ছা আমি যখন আমার স্ত্রীর সাথে থাকি তখনও কি তুমি আমার সাথে থাকো তখন বললেন হ্যাঁ আমি তখনও তোমার সাথে থাকি তখন মোসানবীর যেন কেমন লাগলো যে ব্যাপারটা কেমন যে আমি আমার স্ত্রীর সাথে যখন একান্তে থাকি তখনও পরম আমার সাথে থাকেন তার কাছে একটু লজ্জা লাগলো বা তার কাছে খারাপ লাগলো স্বভাবগত ভাবি বাবা মায়ের সামনে সম্মানিত মুরব্বীদের সামনে কিন্তু স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকে না একটু দূরে দূরে থাকে একটু কলা আল্লাদ কম কম করে জানি মানুষ তাকে নির্লজ্জ না বলে তো সেখানে পরম তার সামনে স্ত্রীর সাথে আদর্শ হাক এটা যেন কেমন কেমন লাগে তার কাছে তখন মোসানবী আল্লাহকে অনুরোধ করলেন যে প্রভু তুমি অন্তত পক্ষে সেই মুহূর্তে আমার স্ত্রীর সাথে থেকো না তখন প্রভু বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কথাই থাকবে সেদিন যখন স্ত্রীর কাছে যায় তখন স্ত্রী পাথর হয়ে যায় পাথর বলতে তার দেহ থাকে ঠিকই কিন্তু তার কোনো কথা থাকে না অনুভূতি থাকে না শ্বাস প্রশ্বাস থাকে না যেন একটা লাশ আবার যখন সরে আসে আবার সে কথা বলে নড়াচড়া করে এভাবে বারবার হতে থাকলো যখনই কাছে যায় তখনই তার শরীর পাথরের মতো হয়ে যায় পরের দিন মোসানবী আল্লাহর কাছে আবার আরজি জানান হে প্রভু এটা কি ঘটছে আমি তো বললাম তুমি আমার স্ত্রীর সাথে থেকো না ওই মুহূর্তে কিন্তু যখন আমি তার কাছে যাই তখন তো সেও সেখানে থাকে না সে পাথরের মতো হয়ে যায় ক্লাস হয়ে যায় 
তখন আল্লাহ বললেন আমি যদি তার মধ্যে না থাকি তাহলে সেখানে প্রাণ থাকবে না আমি আছি বিধায়ী আদম চঞ্চল আমার সেফাতি গুণই সে কথা বলে সে শুনে সব কিছু আমার গুণেই হয় যদি আমি সেখানে উপস্থিত না থাকি তাহলে সে পাথরের ন্যায় হয়ে থাকবে তখন মোসানবী এই রহস্য বুঝতে পারলেন এখানেও কিন্তু আহারের সময় জাত সেফাত একসাথেই থাকেন অর্থাৎ সেই পরম গুরু এবং শিষ্য একসাথে থাকেন কিন্তু এটা সেই নোংরা ব্যাখ্যানা যে ভক্ত তার স্ত্রীকে গুরুর কাছে দিয়ে দিবে গুরু তার ভক্তের স্ত্রীর কাছে আসবে বা সাধন সঙ্গিনী নিয়ে থাকবে এরকম কিন্তু না তো যাই বললাম নোংরা ব্যাখ্যাটা তো স্পষ্টভাবে বললাম কিন্তু যে বাকি ব্যাখ্যাগুলো করলাম এগুলো আমি আমার জ্ঞান অনুযায়ী বলার চেষ্টা করলাম আরও গভীরে কিছু কথা আছে যেগুলো আমি চাইলেও এখানে বলতে পারছি না বা এগুলো আসলে বলা সম্ভব না এগুলো একান্ত গুরু শিষ্যের ব্যাপার তারপরও গুরু যে একদম মুখে বলবে তাও না ওই যে বললাম কিছু কথা আছে যা বলাও যায় না ওটা বুঝে নিতে হয় বা সময় হলে নিচ থেকে উদয় হয় জাত সেফাতের বিষয়টা সেরকমই কারণ যখন জাত এবং সেফাতকে পূর্ণরূপে একজন মানুষ জানতে পারবে তখন সে মৌলার সেই গুপ্ত রহস্য জানতে পারবে নিজের রহস্য জানতে পারবে কিন্তু সেটা পূর্ণভাবে জানতে হবে জানার মতো জানতে হবে আশা করি গুরু শিষ্য এক পাত্রে খাওয়ার ব্যাপারে যে ভুল ধারণা অনেকের মধ্যে ছিল সেটা দূর হয়েছে বা যারা জানতেন না তারা কিছুটা বুঝেছেন তারপরও যদি কেউ না বুঝে থাকেন মন্তব্য করবেন আমি অন্য কোনো ভিডিওতে সেটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে